kuwa application ya Libazon Tanzania sasa uweze kuuza na kununua bidhaa kwa gharama nafuu na kufikishiwa mzigo wako popote ulipo. Jiunge sasa. Libazon imerahisisha biashara mtandaoni. Mwanamke aliyegundua kwa mara ya kwanza virusi vya corona kwenye mwili wa binadamu alikuwa ni binti wa dereva wa basi aliacha shule akiwa na miaka 16 na hii ni mwananchi digito anaitwa Innocent Mashauri usisahau kusubscribe YouTube channel yetu Na hii ni historia ya mwana mama aliyefahamika kama June Ameida ambaye alizaliwa Oktoba 5 mwaka 1930 Glasgow na alifariki dunia tarehe moja mwezi wa 12 mwaka 2007 huko huko London Uingereza. June Almeida alijiendeleza na kwa kinara wa kugundua picha za virusi na kazi yake imekumbukwa wakati huu wa mlipuko wa corona. Ugonjwa wa COVID-19 mpya lakini virusi vya corona wala si vipya viligunduliwa kwa mara ya kwanza na Dr. Almeida mnamo mwaka 1964 katika maabara ya hospitali ya St. Thomas mjini London mtaalamu huyo wa virusi alizaliwa mwezi Juni mwaka 1930 na kukulia kaskazini mashariki mwa Glasgow nchini Scotland aliacha kusoma shule ya kawaida akiwa mdogo sana na kupata ajira katika maabara baadaye alihamia London kujiendeleza kitaaluma na mwaka 1954 aliolewa na Enrique Almeida ambaye alikuwa ni msanii na raia wa Venezuela. Wanandoa hao pamoja na binti yao walihamia Toronto nchini Canada na kwa mujibu wa mwandishi wa masuala ya afya George Winter, Dr. Almeida aliendeleza ujuzi wake wa kugundua vijidudu kwa darubini ya umeme katika taasisi ya kansa ya Ontario. Alikuwa ni mahiri katika ujuzi wa kubaini vizuri virusi mbalimbali. Mbali. Kipaji cha mwanamke huyu kiligunduliwa nchini Uingereza na ilikuwa ni mwaka 1964. Alipoanza kufanya kazi katika taasisi ya afya ya St Thomas mjini London hospitali ambayo ilimtibu waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson wakati alipougua ugonjwa wa COVID-19 aliporejea shuleni hapo kama mfanyakazi alikuwa akishirikiana na Dr David Tyrell ambaye alikuwa anafanya utafiti kuhusu mafua ya kawaida Bwana Winter anasema Dr Tyrell alikuwa akifanyia utafiti baadhi ya vijidudu ambavyo vinasababisha mafua. Sampuli moja ambayo ilikuja kugundulika kama B814 ilikuwa imetoka kwenye sehemu ya kunawia ya shule ya Bweni huko Shurei mwaka 1960. Waliweza kubaini kwa virusi hivyo vina dalili ya vijidudu vya mafua ya kawaida lakini waliweza kuona kwa vijidudu vyake viko tofauti na vingine. Ingawa utafiti huo waliofanya pamoja na vijana na kujitolea pamoja na Dr. Tyrell aliona bora vijidudu hao waangaliwe kwa darubini ya umeme. Hivyo akaamua kutuma sampuli kwa June Almeida ambaye aliweza kuona virusi hivyo kwa vinaambukiza mafua lakini zinaonekana kuwa hazifanani sana. Na virusi hivyo vilikuja kubainika kwa ndio mara ya kwanza kubainika katika mwili wa binadamu. Bwana Winter anasema kuwa kile ambacho kiligunduliwa na Dr. Almeida vilikuwa ni vijidudu ambavyo vilikuwa havijawahi kuonekana kabla na wakati wanachunguza maambukizi ya magonjwa mengine. Ingawa alisema kuwa majibu ya utafiti wake ulikataliwa kwa sababu hakuwa na picha za ushahidi alizowasilisha ni sawa na virusi vya mafua ya kawaida. Uzinduzi mpya wa B814 uliandikwa katika jarida la British Medical Journal mwaka 1965 na picha ya kwanza ya kile ambacho alikiona iliweza kuchapishwa miaka miwili baadaye. Kile alichokiona kiliweza kuchapishwa katika jarida la General Virology. Kwa mujibu wa bwana Winter, anasema kwa Dr. Tyrell na Dr. Almeida wakishirikiana pamoja na Professor Tony Waterson, mkuu wa St. Thomas, ambaye aliamua kuvipa jina virusi hivi kwa ni virusi vya corona kutokana na muonekano wake katika picha uko sawa na taji Dr. Almeida ambaye aliweza kutunukiwa shahada ya udaktari wa afya baadaye alikuwa mwalimu wa yoga lakini alirejea tena katika majukumu yake ya virologi mwishoni mwa mwaka 1980 aliposaidia kupiga picha virusi vya ukimwi katika kitabu June Almeida alifariki dunia mwaka 2007 akiwa na miaka sabini na saba.
miaka kumi na tatu baada ya kifo chake ndio hatimaye kazi yake inatambuliwa na kueleweka duniani kote. Hii ni mwananchi Digito. Mimi naitwa Innocent Mashauri. Subscribe, Mwananchi Digital.